Oye, 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 espera, espera, espera. ¿Qué quieres que haces? Vengo a revisarle su carro. ¿Tú vas a revisar mi carro? Quiero que lo revise un mecánico de verdad. Pero si yo soy mecánica. A ver, yo nunca había visto un mecánico mujer. ¿Y sabes qué? Si no me reviso un mecánico de verdad, me voy a ir a otro lugar. Hey. Pero... Mil, mil, mil disculpas, caballero. La señorita solamente es ayudante de mecánico, pero yo la ayudo, no se preocupe. Gracias. Da permiso, da permiso. La verdad, yo no sé ni por qué la tienen trabajando aquí todavía. Sí. A cualquiera le da desconfianza a un mecánico mujer. Eso mismo digo yo. Pero ya, es decisión de la dueña tenerla aquí. <coughs> mm, su carro tiene un problema bien complicado, señor. ¿Qué? Sí. Yo creo que habría que bajar el motor y chequear a fondo antes de que su carro se acabe de dañar. Pero me dijeron que era algo más sencillo. Pues no. Si su carro no prende, es un problema bien grave, señor. ¿Cuánto me va a valer eso? La bajada del motor, unos 300 dólares. Pero eso sí, los repuestos son aparte. Además, se ve que la dirección de su carro está bien mal. Eso es muy peligroso, señor. Yo creo que mejor sería hacerle un chequeo completo al carro. ¿Cuánto me vale ese chequeo completo? Pues serían unos 200 dólares más. Pero si falla alguna otra pieza, que por lo visto es muy probable, eso sí le va a costar mucho más. ¿Sabe qué? Dejémoslo así. Esto me va a salir muy caro. Lo voy a llevar para otro lugar, ¿sí? Pues como usted quiera. Pero eso sí, ya por la revisada y la chequeada son 200 dólares. ¿200 dólares? Pero si solo lo viste. Pues por eso mismo, señor. Mi tiempo vale. O no me diga que ustedes como todos los demás que les gusta pedir opiniones y no pagar. Ya, 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 ya. Revísalo, que voy a sacar dinero del cajero. Ya. <risa> pues como usted diga. Doscientos dólares, ¿qué doscientos dólares? Joven, joven. Déjame revisar el carro. No, 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 no. ¿Cuánto más me quedarás cobrar tú? Como el otro mecánico, no. Además, yo sé que su carro no tiene ninguno de esos problemas. A ver, ¿y tú cómo lo sabes? Si ni siquiera lo ha revisado. Por eso, joven, déme la oportunidad para revisarlo. No, no y no. Lo mismo me hicieron en otra mecánica y me cobraron de más. No. Está bien, joven. Mire que yo quise ayudarlo. Después no dirá que yo no le avisé. Además, usted no debe de juzgar a las personas por su portada. Por eso los estafan. David, ¿por qué le mentiste esas cosas al señor sobre el carro? David, ¿por qué le mentiste esas cosas al señor sobre el carro? ¿Por qué más va a hacer? Para cobrar más dinero, pues. Pero eso se llama estafare. No. Eso se llama cobrar por un trabajo. Y eso es lo que vale mi trabajo. Ahora el tuyo, pues. Pero tú muy bien sabes que el carro no tiene ninguna falla. Que no le daña ni el motor... Ni la dirección. A ver, ¿y tú cómo sabes eso si ni siquiera has revisado el carro? Porque yo soy mecánica, por eso. <risa> Ayudante de mecánica, más bien. ¿Y ahora qué vas a hacer cuando venga y se dé cuenta que no cambiaste nada? Le voy a mostrar alguna pieza vieja y rota y le voy a cobrar por todo. Mira, todo esto le voy a contar a la gerente. ¿Ah, sí? <risa> pues mira, justamente ahí viene. A ver, ¿por qué tanto griterío? ¿Qué pasa? Pues que le cuente el ayudante de mecánica. Mecánica para ti. ¡Ay, ya! ¿Qué pasa? Dígame. Miren, no es que a mí me guste el chisme, pero tampoco me gustan las injusticias. Pero aquí David le quiso cobrar de más al dueño de este vehículo, diciéndole que estaba dañado. ¡Como 700 dólares! ¿Eso es cierto, David? Pues sí. Perfecto. ¿Qué? ¿Ya ves? Te felicito, David. Así se hace. ¿Pero por qué lo felicita? Porque él sí está generando ingresos para esta mecánica. No como tú. Pero estafando a la gente y no decirle la verdad. Peor decirle que estaba dañado y además le iban a cobrar más de 700 dólares. En este negocio así se trabaja. Y si no te gusta, te puedes ir. ¿Me van a despedir por hacer lo correcto? Mira. Te estás convirtiendo en una molestia para mí. Más te vale que te quedes callada y no le digas nada. 
Ay, ya, jefa, déjela que se vaya nomás. Nadie le va a creer a una mujer mecánica, por Dios. Pensándolo bien, quédate y trabaja como todos aquí. Y recibes tu comisión y listo. No, gracias. Porque yo me retiro de aquí y le voy a contar todo esto al dueño de este vehículo. Pues nosotros lo negaremos todo. Así es. ¿Con qué es cierto que me quieren cobrar de más? No, caballero. Eh, lo que pasa es que aquí la señorita está enojada porque nosotros no dejamos que ella revise los carros sola. Usted sabe que eso lo hacemos por calidad. Y por eso mintió. Eso es mentira, pero allá usted sí me cree o no, pero yo me retiro. No, 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 espera, espera. Quiero que tú revises mi vehículo. <ríe> ¿Y yo por qué haría eso si usted dijo que desconfiaba de una mecánica mujer? Esta es su oportunidad para que pruebe que pueda hacer bien su trabajo. No, 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 no. yo estoy revisando ese carro y nadie más lo puede tocar. Sí, pero es mi vehículo. Apártate. Será que se lo va a dañar. La seguridad no tiene precio. A veces lo barato sale muy caro. Listo. Joven, venga, arranque. Resolviste en un segundo. ¿Cuál era el problema? Ah, pues se le ha zafado un cable a la batería y por eso no prendía. ¿Y cuánto te debo por eso, disculpa? Nada, nada. Esto es gratis. Además, yo ya no trabajo aquí. Con permiso. Si ella no me va a cobrar, ¿cuánto me van a cobrar ustedes? Pues son 800 dólares, caballero. ¿800 dólares? ¡La señorita me arregló el carro en un segundo! Pues yo no le cobro por el tiempo que se tardó en arreglarlo, sino por el conocimiento que uno tiene. ¿Qué conocimiento hablas? Volvió una pieza y arregló mi carro. Tú querías desmantelar todo el vehículo. ¿Qué clase de mecánico pues eres? Es uno de los buenos. Además, ya le cambié una pieza y ahí serían 1500 dólares. ¿Qué? Así es, caballero. O paga o no se lo lleva el carro de aquí. No, no, no. Esto es una estafa. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no le permito que hable así de mi local. O me dejan llevar mi vehículo, o yo voy a llamar a la policía. ¿Pues sabe qué? Llame a quien usted quiera, pero primero me paga y después se va. No les arregla primero el carro y luego no quieren pagar. Imagínate. Esto, esto no se va a quedar así. Ay, ya. Claro, porque soy mujer, desconfían de señorita, uno. Señorita, señorita. Ay, usted no me habla. Señorita, por favor, escúcheme, por favor. Ahora sí quiere que lo escuche, pero cuando yo le pedí que quería revisar su carro, desconfiaba de mí solo porque soy mujer. Yo sé, yo sé. Me comporté como un completo tonto. Ya lo sé. Le pido una enorme disculpa. Solo quiero que me ayuden algo. Me quieren estafar y usted es la única que me puede ayudar. ¿Me puede repetir lo que dijo último? Que me porté como un tonto. ¿Y qué más? Ya, ya. Le pido disculpas, señorita. Discúlpeme en serio, por favor. Está bien, lo disculpo. Ahora sí, con permiso. Espera, 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 espera. Por favor, ayúdame. Solo tú puedes hacerlo. <ríe> Yo te dije, no te dejes estafar. Ya lo sé. Pero en ese momento no hay nadie más que me pueda ayudar. Solo usted. Por favor, ayúdame a sacar mi auto de ahí. Está bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dime. Tú no te preocupes por eso. Déjalo en mis manos. Muy bien. Sí, mi amorcito. Hoy sí nos fue excelente en el trabajo. Claro que sí. Perdimos mucho 
dinero con ese carro por culpa de esas mecánicas. Y ladrón aparte de eso. Caballeros, buenas tardes. Ustedes dos van a tener que acompañarme. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿De qué se nos acusa? De estafar a mi hermano, señorita. No, no, no. ¿Eso es una mentira o es una trampa? Tenga, eso le tendrá que explicar usted al juez. Tenga la onda, caballero. No se resista, por favor. A ver, a ver. Acompáñeme. Esto es no, una no, no. confusión. Ah, señorita, tenga la onda, por favor. No se resista, señorita. Uy. Vamos. Ey. No, no, Mire. señor policía, por favor. Gracias. Gracias por ayudarme a recuperar mi vehículo, en serio. Y nuevamente te pido una enorme disculpa por haber dudado tu potencial como mecánica. Perdóname, por favor. Ah, pues de nada. Bueno, ahora sí creo que me tengo que retirar y a buscar trabajo. ¿Buscar trabajo? ¿Por, ¿Por qué no paras tu propia mecánica? Tienes talento. ¿Y con qué dinero? Yo te puedo ayudar. ¿Y cómo? Verás, yo trabajo en un banco y podría ayudarte a darte un préstamo. ¿En serio? Me encantaría tener mi propia mecánica. Claro. Y aparte de eso, mandaría a todos mis conocidos, obviamente, con vehículos para que se encarguen de arreglarlo específicamente en tu mecánica. ¿Te parece bien? Sí, me parece genial. Claro. Y bueno, si también quieres, te podría invitar a comer. No sé, qué sé yo. Eh, tranquilo, tranquilo. Vamos despacio. <risa> sí, tienes razón. Discúlpame. Bueno... Nos vamos, tenemos que comenzar el papeleo, ¿ok? Bueno, vamos. 